क्लास इलेवेन में हमी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन अल्जेब्रिक फंक्शन को डेरिवेटिव मजा ने पढ़ अब क्लास ट्वेल्व में हमी डेरिवेटिव अफ हाइपरबोलिक एंड इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन पढ़् अब हमी हाइपरबोलिक रस हाइपरबोलिक फंक्शन को डेरिवेटिव्स का फर्मुला कसरी हमी सौ इक्जाम में हम इसका फर्मुला कसरी समझ सौ हमी तीर ती आज जो अब हेन सुरू में तो हमीर हाइपरबोलिक फंक्शन भाई बितिक दुईटा मेन फंक्शन साइन हाइपरबोलिक फंक्शन रस हाइपरबोलिक फंक्शन भाई कुछ ठा अभी हाइपरबोलिक फंक्शन को एक्सपोनेंसिंग फंक्शन बड़ हाइपरबोलिक फंक्शन तीर सुरू भाग अब ल हेन हाई सुरू में हमीसंग साइन हाइपरबोलिक एक्स साइन हाइपरबोलिक एक्स को फर्मुला कति हो इन टर्म्स अफ एक्सपोनेंसि फंक्शन में ई को पावर एक्स माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स अपन टू वाल हमी साइन हाइपरबोलिक एक्स भन्न सकता कस हाइपरबोलिक एक्स को फर्मुला कति हो ई टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स अपन टू होद दुईटा ई को पावर एक्स रो पावर माइनस एक्स को एवरेज टेन हाइपरबोलिक एक्स हेन टेन हाइपरबोलिक एक्स भाई कति हो टेन हाइपरबोलिक एक्स टेन को कति हो साइन बाई कस होने साइन हाइपरबोलिक एक्स ई टू दी पावर एक्स माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स टू टू कैंसल होने तल कस्त होनी भाई ई को पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स यो हम टेन हाइपरबोलिक एक्स को फर्मुला भो अब हमी टेन हाइपरबोलिक एक्स को डेरिवेटिव कती हो साइन हाइपरबोलिक एक्स को डेरिवेटिव कति हो कस हाइपरबोलिक एक्स को डेरिवेटिव कति हो जो हमी इक्जाम में सोच्छ क्लास ट्वेल्व में तैंला एवटा न एवटा फर्मुला सो सो हमी नलेज बेस्ड प्रब्लम इक्जाम में सोच्छ नलेज बेस्ड बने जो हमी घोक भर में हमी जाने को भर में हमी सकने इक्जाम में तैं कु तैंसेप लगन पर्देन कुछ एप्लीकेशन यूज कर इक्जाम में नलेज बेस्ड का सर्ट कोईसन दुईटा आँच तो पांच दुना दस नंबर रो दुईटा कोईसन मध्य कतई न कतई तैं हाइपरबोलिक फंक्शन को डेरिवेटिव तो भेट्न भेट्न अब ल हेन हाइपरबोलिक फंक्शन सीधे घोक्न थाल तैंला गाड़ो पर्च को कनेक्शन कह लिख्न हेल्प लिख्न ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बड़ा तब डेरिवेटिव अफ साइन एक्स को फर्मुला एकदम मजा ने ठाक है इलेवेन क्लासमें पढ़े साइन एक्स को डेरिवेटिव कति होस एक्स पढ़ुभा थी तस्तरी डेरिवेटिव अफ कस एक्स कति हो जिसको अगड़ी सी आँथ्य उसको डेरिवेटिव में नेगेटिव सीम्बुल आँथ्यो अगड़ी सी छि इसको भैल्यू कति हो माइनस साइन एक्स होनी भो नंबर थ्री में भनदिन साइन एक्स कस एक्स पीछे टेन एक्स द डेरिवेटिव अफ टेन एक्स विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स टेन एक्स को डेरिवेटिव कति हो सेक स्क्वायर एक्स होनी भो तस्तरी नंबर फोर में हेदिन साइन कस टेन पीछे डेरिवेटिव अफ कोसेक एक्स होल अपन में डी एक्स कसेक एक्स को डेरिवेटिव कति होनी भो माइनस माइनस कोसेक एक्स इन टू कति होद कट एक्स होद नंबर फाइव में डेरिवेटिव अफ सेक एक्स सेक एक्स अपन डी एक्स सेक एक्स को डेरिवेटिव कति हो सेक एक्स इंटू टेन एक्स होद रो सिक्स नंबर में छवटा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को डेरिवेटिव इसी लेख् सुरू में डेरिवेटिव अफ कट एक्स को पालो कट एक्स अपन डी एक्स भट एक्स को डेरिवेटिव कति होगाड़ी सी आगे माइनस कसेक स्क्वायर एक्स होनी भो अब ल हेन हाई अब हाइपरबोलिक फंक्शन को यहाँ बड़ा इस बड़ा हेन ठैक्क एवटे डेरिवेटिव अफ साइन हाइपरबोलिक एक्स होल अपन में डी एक्स हाइपरबोलिक फंक्शन को डेरिवेटिव तो तैं पार्टला डेरिवेटिव करने हो यो पार्टला डेरिवेटिव इसको डेरिवेटिव कति हो भन को पावर एक्स को डेरिवेटिव इको पावर एक्स यो माइनस को माइनस इको पावर माइनस एक्स को डेरिवेटिव माइनस ने प्लस बना इको पावर माइनस एक्स अपन टू ये के कस हाइपरबोलिक एक्स इसी आक हो खास हेन हाई डेरिवेटिव इसी बंद रही है लेन अब तथा हेन थाल टाइम कंज्यूम हो तई डेरिवेटिव में कहीं फरक छेन सब सेम हो साइन एक्स को डेरिवेटिव जी हो साइन हाइपरबोलिक एक्स को डेरिवेटिव तीत नई अब ल हेन कस हाइपरबोलिक में इसमें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में जिसको अगड़ी सी आँथ्यो उसको फर्मुला में माइनस आँसर समझिन् अब ये हेन हाइपरबोलिक फंक्शन में अगड़ी को तीनटा तो साइन कस रेन हाइपरबोलिक में पोजिटिव होनी भो कसे हाइपरबोलिक सेक हाइपरबोलिक रट हाइपरबोलिक में कि होनी भो नेगेटिव होनी भो अब हेन हाई तेरिवेटिव अफ कस हाइपरबोलिक एक्स डेरिवेटिव अफ कस हाइपरबोलिक एक्स अपन डी एक्स कस हाइपरबोलिक एक्स को डेरिवेटिव कति हो कति हो भिन्न साइन हाइपरबोलिक एक्स को डेरिवेटिव कस हाइपरबोलिक एक्स हो कस को डेरिवेटिव कति हो माइनस अगड़ी सी छी छि यहाँ माइनस होते हेन कस हाइपरबोलिक में माइनस होते 
के हुन्छ सबै पोजिटिभ हुँदो रहेछ यो कुरा याद गर्नुस् cos को डेरिभेटिभ कति हुन्छ sin हाइपरबोलिक एक्स हुँदो रहेछ नम्बर 3 मा हेर्नु डेरिभेटिभ अफ sin cos tan हाइपरबोलिक एक्स tan x को डेरिभेटिभ जति त्यस्तै खालको sec स्क्वायर थियो भनेपछि sec हाइपरबोलिक sec स्क्वायर या sec होइन फेरि sec h स्क्वायर पहिला हाइपरबोलिक कम्प्लिट गर्नु पर्यो sec हाइपरबोलिक स्क्वायर x नम्बर 4 मा अब नेगेटिभ सुरु भयो डेरिभेटिभ अफ cosec हाइपरबोलिक x अपन dx cosec हाइपरबोलिक x को डेरिभेटिभ कति हुन्छ माइनस cosec हाइपरबोलिक x टाइम्स cot हाइपरबोलिक x हुँदो रहेछ नम्बर 5 मा हेर्नुस् त डेरिभेटिभ अफ sec हाइपरबोलिक x अपन dx sec हाइपरबोलिक x को डेरिभेटिभ कति हुन्छ माइनस sec हाइपरबोलिक x tan हाइपरबोलिक x हेर्नुस् त डेरिभेटिभ रेस को फर्मुला उस्तै उस्तै छ अन्तिम डेरिभेटिभ अफ cot हाइपरबोलिक x अपन dx भने भने कति हुन्छ cot को डेरिभेटिभ माइनस cosec स्क्वायर थियो भने यहाँ त माइनस हुने नै हो माइनस cosec हाइपरबोलिक स्क्वायर x कसरी समझिने अगाडीको तीनटा sin cos tan पोजिटिभ बाकी cosec sec र cot हाइपरबोलिक के हुँदो रहेछ नेगेटिभ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शनमा sin tan र sec जसको अगाडी c आउँदैन हेर्नुस् त जसको अगाडी c आउँदैन उनीहरु पोजिटिभ जसको अगाडी c आउँछ जसको अगाडी c आउँछ उनीहरु के रहेछ नेगेटिभ यसरी समझिनुस् अब ल हेर्नुस् अब हाइपरबोलिक र हाम्रो ट्रिग्नोमेट्री र हाइपरबोलिक त भयो अब तपाईलाई चाहियो इनभर्स हाइपरबोलिक त्यो पनि एग्जाममा सोध्न सक्छ इनभर्स हाइपरबोलिक फंक्शन त्यसको लागि पहिला सुरुमा हामी इनभर्स ट्रिग्नोमेट्री पनि त हेरौं न त एकचोटि कस्तो हुँदो रहेछ हेर्नुस् है तपाईले सुरुमा अब म इनभर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शनको फर्मुला लेख्दैछु यहाँ नि र सुरुमा इनभर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इनभर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हेर्नुस् त सुरुमा हामी इनभर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनको फर्मुला लेख्दै छु तपाईलाई थाहा छ इनभर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भन्ने बित्तिकै हाम्रो के के हुन्छ sin इनभर्स x होला अर्को हामीसँग cos इनभर्स x हो यस्तै यस्तै फर्मुलाहरु हामीले लेख्दै छौ अब सुरुमा तपाईलाई एकदमै चाहिने कुरा भनेको cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x को भ्यालु कति हुन्छ त्यो भन्दिनुस् हेर्नुस् है म जसरी लेख्छु तपाईले त्यसरी नै लेख्नुस् कपीमा cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x कति हुन्छ cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x 1 हुन्छ यसरी नै लेख्नुस् नबिगार्नुस् तपाईले लेख्नु होला फेरि सजिलो भनेर sin स्क्वायर x cos स्क्वायर 1 त्यो नलेख्नुस् के लेख्नुस् cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x 1 लेख्नुस् अब यो दुईटैलाई cos स्क्वायर ले डिवाइड गर्दिनुस् त माथि तल हेर्नुस् त cos स्क्वायर ले डिवाइड गर्दिनु भयो नि कति हुन्छ 1 sin स्क्वायर cos स्क्वायर हुँदा tan स्क्वायर x cos स्क्वायर ले डिवाइड गर्दै हुनुहुन्छ भनेपछि कति हुन्छ sec स्क्वायर x ए हाम्रो फर्मुला त यसरी बनेको रहेछ sec स्क्वायर x tan स्क्वायर x 1 यसरी पो बनेको रहेछ अर्को हेर्नुस् है त फेरि अघि तपाईले cos स्क्वायर ले डिवाइड गर्नु भएको थियो अब sin स्क्वायर ले गर्नुस् cos स्क्वायर sin स्क्वायर भनेको कति हुन्छ cot स्क्वायर x 1 1 sin स्क्वायर भने भने कति हुन्छ cosec स्क्वायर x therefore यहाँ बड के आयो तपाईको हेर्नुस् त cosec स्क्वायर x cot स्क्वायर x कति भेट्नु भयो 1 भेट्नु भयो अब फर्मुला सुरु गर्नुस् नम्बर 1 मा अथवा नम्बर ए मा डेरिभेटिभ अफ sin sin इनभर्स x अपन dx हेर्नुस् है भाइ बहिनीहरु डेरिभेटिभ अफ sin इनभर्स x dx अब यसलाई डेरिभेटिभ अफ sin इनभर्स x dx अ यो इनभर्स भनेपछि यसलाई तपाईले यहाँ नि हेर्नुस् त रप्पा sin इनभर्स x लाई y मान्दिनुस् एकचोटी x कति आउँछ sin y आउँदो रहेछ हेर्नुस् है फर्मुला समझिने स्टाइल sin इनभर्स x लाई y मान्दिनुस् यसलाई y मान्दिनुस् y मान्नु हुन्छ भने कति आउँछ y कति हुन्छ ल हेर्नुस् त यसलाई y मान्दिनुस् न मैले जुन रप्पा देखाइ सके यता बडी साइडमा एउटालाई y मान्दिनुस् एउटालाई y मान्दिने बित्तिकै x कति हुन्छ sin y अब डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो 1 अपन 1 अपन के आयो sin y भेट्नु भयो तपाईले हेर्नुस् है यहाँ नि र रफमा हेर्नुस् sin इनभर्स x भने नि त कस्तो हुन्छ तपाईको समझिने स्टाइल हो यो sin इनभर्स x लाई यस्तो लेख्न चाहिँ पाइदैन फेरि sin इनभर्स x भनेको 1 sin x भनेर लेख्न पाइदैन पाइदैन 
तर पनि तपाईले के गर्नुस sin inverse x भनेको तपाईले कति मान्नु भयो यसको लागि यसको लागि यो भनेको y मान्नु भयो जसले गर्दा के इम्प्लाइज गर्छ x कति भेट्टाउनु भयो sin y भन्ने कुरा भेट्टाउनु भयो अब यो sin y लाई तलपट्टि लेख्दिनुस sin y ठीक छ समझिन स्टार sin y र यही sin y को डेरिभेटिभ अब तपाई डेरिभेटिभ मा जानुस त यो sin y को डेरिभेटिभ कति हुन्छ 1 कति हुन्छ ल भन्दिनुस sin y को डेरिभेटिभ कति हो 1 कति हो cos y 1 by cos y. अब बंदी नुस cos y बनेगो कती हुन्छ तपाईला cos को बैलू था चा यानी रेर नुस्त sin y को बैलू था चा cos y बनेगो 1 by root over कती हो 1 minus sin square y हो के न बन्नुस था यो बनेगो 1 by root over 1 minus sin y बनेगो x हो बने sin square y बनेगो कती रेशा x square ऐसे रे तपाईले formula हेरन सक्नु हुन्छ तपाईले आइले गर्दा लेंदी जस्तो बाये बरु अब मैंने इस तरी लिख दी नहीं लाई, मैं सीधे रॉक पर जान सु, अब अब सब कट एनुस है नीरा, मौसम संगे ऐ तब ये लिपनी गर्म पड़ सा, यस एरोस अपनुन सा, साइन इन्वर्स एक्स मैंने को वन बाय साइन वाई, रॉक में एनुस साइन वाई, वन बाय साइन वाई, कती आउनी बायो, साइन इन्वर्स मैंने इस तो तल जानी बायो रूट ओवर वन माइनस साइन स्क्वायर वाई हो त्यो बने को वन बाय कती आउनी बायो रूट अंडर वन माइनस साइन वाई बने को माथी एक्स स्क्वायर ऐसे रीता पहले फॉर्मूला डिजाइन करना सकते हैं ऐसा बी नंबर में आएगा उस डेरिवेटिव ऑफ कॉस इन्वर्स एक्स होल अपॉन मार डी एक्स कॉस इन्वर्स एक्स को डेरिवेटिव कॉस इन्वर्स एक्स लाई वाई मानने बित्ती के एक्स इक्वल टू कती आयो कॉस वाई ए ही कॉस वाई को डेरिवेटिव ताला लिखनी होता पाइंदे कॉस वाई को डेरिवेटिव कती हुन्सा कॉस वाई को डेरिवेटिव कती हुन्सा बनुस्त साइन वाई त्यो पनी नेगेटिव मा बने में सी अगाडी माइनस आयो ही कॉस अगाडी सी आउंसा बने नेग sin y तर तपाईलाई कसको भ्यालु थाहा छ cos y को भ्यालु थाहा छ इन टर्म्स अफ x मा सो so, sin y भनेको रूट ओभर कति हो 1 cos स्क्वायर वाई जुन भनेको 1 x स्क्वायर यसरी फर्मुला आउने भयो डेरिवेटिव अफ tan इन्वर्स x हेर्नु सही यानी र डेरिवेटिव अफ tan इन्वर्स x अपन dx दिस इज इक्वल टु 1 अपन tan y ल हेर्नुस यो tan इन्वर्स x लाई तपाईले y मान्दिनु भयो भने कति आउँछ यहाँ बड़ा की बैठने उनसा x is equal to tan y आउनी भाई हो derivative of one by tan y को derivative का तीन उनसा sec square y तो अब तब पहला कॉस्ट को बैलू था सा x में tan y को था सा sec square y लाइट tan माला ही जानूँ tan माला था यहाँ नहीं रसन तो ये tan माला नहीं बनी को यार उनसा sec square y बनी को तो कती रही था one plus tan square y रही था बनी उसी one plus कती होनी भाई हो x square होनी भाई कुरा बुझ्नु भयो 1 अपन sec स्क्वायर y भनेको 1 अ प्लस tan स्क्वायर y हो tan y को भ्यालु 1 प्लस x स्क्वायर यसरी आउने भयो अब भ्यालु राख्दै जान सक्नुहुन्छ तपाईले यहाँ निर मोडुलस अफ x कस्तो हुन्छ ल भन्नुस् त मोडुलस अफ x इज लेस देन 1 यहाँ पनि त्यस्तै मोडुलस अफ x इज लेस देन 1 यहाँ x बिलोंग्स टु रियल नम्बर जति पनि हुन सक्छ यहाँ निर x को भ्यालु अर्को डी नम्बर मा हेर्नुस् त अब डेरिवेटिव अफ कोसेक इन्वर्स एक्स अपन डी एक्स अब कोसेक को डेरिवेटिव नेगेटिव मा आउँछ त्यही भएर 1 अपन 1 बाइ कति हुन्छ कोसेक वाइ समझिनुस् 1 बाइ कोसेक वाइ अथवा तपाईले रफ मा हेर्नुस् त कोसेक इन्वर्स एक्स लाई वाइ मान्दिनुस् एक्स इज इक्वल टु कति हुन्छ कोसेक वाइ हुने भयो बने सी 1 by cosec y बने को कती हुँचे derivative 1 by cosec y बने को minus cosec y into cot y हुँचे ये लाई in terms of x मा लेखनुँच 1 by cosec y बने को ये x i आले हो अब cot y cot y लाई cot y लाई क्या मा लेखनु परे हो x मा लाना cot y लाई पोईला cosec y बान लानुँच त्यो बने को यानी रेशा रिलेशा नी cot y cot y बने को कती रेशा cosec square y minus 1 त्यो cosec square y minus 1 बने को x square minus 1 ये सरी formula बन ई नंबर में आया ना तो डेरिवेटिव ऑफ सेक इन्वर्स सेक इन्वर्स एक्स अपॉन डी एक्स यो बनी को कती करना सकनुं सा वन अपॉन सेक वाई सेक वाई बनी को कती हुन्सा सेक वाई इनटू टेन वाई जानी रहता पाइले सेक वाई को वैल्यू पहले एक्स बैठनुं सा यानी रहा सेक इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू वाई बंदे नुस एक्स इज इक्वल टू सेक वाई वन बाय सेक वाई समझे नुस सेक वाई को डेरिवेटिव सेक वाई इनटू टेन वाई सेक वाई बने को एक्स इनटू टेन वाई टेन वाई बने को यहाँ बड़े नुस था टेन वाई बने को सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन बने को रूट ओवर सेक स्क्वायर वाई 
हेनोस या फोन नंबर में बेरी बेटी बाप कॉट इनवर्स इसको डोमेन के क्यों सही एक्स के वैल्यू आप ही खोजने सही दानी रहा लेख दापनी गए ना लेख दापनी आउट देना मनी छोड़ देना आठ सौ चीन लिखने कॉट इनवर्स एक्स मनी को कती हूँ सा वन अपन कॉट वाई कॉट वाई कि ना कॉट इनवर्स एक्स मनी को कती हो वाई एक्स इज़ इक्वल टू कती यो ये कट वाई समझिनुस कट वाई भनेको कोसेक स्क्वायर वाई अब तपाईलाई त कट वाई को भ्यालु थाहा छ सो कोसेक स्क्वायर इन टर्म्स अफ कट मा लेख्नुस सो त्यो भनेको कति हुन्छ 1/ हेर्नुस त कट वाई भनेको कति रहिस यहाँ निर छ कट वाई भनेको कोसेक स्क्वायर एक्स 1 रहिस कोसेक स्क्वायर एक्स 1 त्यो पनि रूट मा रहिस कट वाई भनेको कोसेक स्क्वायर एक्स 1 ल यहाँ बड़े जमता पहला शुरू में कौशली करने यार ना सही बुझने वाले नहीं कॉट इन बर्स एक्स इज़ इक्वल टू वाई एक्स इज़ इक्वल टू कती मज़ानुस कॉट वाई मज़ानुस तब आई डेरिवेटिव खोज दे उन्होंने सा सो वन बाय कॉट वाई कॉट वाई को डेरिवेटिव करते हैं उनसा माइनस कॉसेक स्क्वायर वाई होनी गयो कॉसेक स इन टर्म्स ऑफ कट मा भनेको त 1 कट स्क्वायर एक्स 1 कट स्क्वायर वाई जसको भ्यालु कति हुन्छ 1 कट स्क्वायर वाई भनेको कति छ यहाँ निर हेर्नुस् त कट स्क्वायर वाई भनेको x स्क्वायर यसरी तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ x बिलोंग्स टु r है ल यहाँ x इज ग्रेटर देन 1 होला है हेर्नुस् त x को भ्यालु 1 भन्दा ठूलो हुनु पर्छ होला अथवा -1 भन्दा x बिलोंग्स टु r भन्दा पनि हुन्छ होला 1 भन्दा ठूलो अथवा 1 भन्दा सानो भए पनि त भयो x बिलोंग्स टु r ए भन्ने मानेर ल अब यस्तै गरी हामी हाइपरबोलिक फंक्शन मा जाम थेक छुडी तपाईहरुले अब आफै अगे मैले के बडो सुरु गरेको cos स्क्वायर x भनेपछि अब cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x त्यही प्लस को ठाउँमा माइनस राख्दिनुस् न के हुन्छ प्लस को ठाउँमा माइनस राख्दिनुस् त मैले किन गरेछु यस्तो भन्दा cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x 1 प्लस को ठाउँमा माइनस राख्दिनुस् त अगे जे जे थियो त्यही जहाँ जहाँ प्लस थियो त्यहाँ माइनस राख्दिनुस् ठ्याक्कै मिल्छ cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x sin हाइपरबोलिक स्क्वायर x कति हुने भयो 1 हुने भयो दुईटैलाई cos हाइपरबोलिक ले डिवाइड गर्दिनुस् 1 tan हाइपरबोलिक स्क्वायर tan हाइपरबोलिक स्क्वायर x 1 cos भनेको कति हुन्छ sec हाइपरबोलिक स्क्वायर x र जसको भ्यालु कति भेट्यो sec हाइपरबोलिक स्क्वायर x tan हाइपरबोलिक स्क्वायर x 1 अर्को हेर्नुस् दुईपटि साइन ले डिवाइड गर्दिनुस् cot cot हाइपरबोलिक स्क्वायर x 1 cosec हाइपरबोलिक स्क्वायर x र जसको भ्यालु कति भेट्यो यहाँ निर हेर्नुस् त कट हाइपरबोलिक स्क्वायर x माइनस कोसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर x ए होइन त हेर्नुस् त कस हाइपरबोलिक स्क्वायर x लाई मैले कतिले डिवाइड गर्दे साइन ले कस बाइ साइन भनेको कट भयो माइनस 1 भयो सो 1 बाइ कोसेक भइहाल्यो भनेपछि एला हामीले अब कति लेख्न पाइन्छ कोसेक कोसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर x अ कोसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर x अथवा तपाईले सुरुमा कट लेख्नु भने अझ राम्रो देखिन्छ यहाँ निर कट हाइपरबोलिक स्क्वायर x कोसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर x 1 अब फर्मुला मा जाउ सुरु गरौ यहाँ निर नम्बर ए मा तपाईलाई चाहियो डेरिवेटिव अफ साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x अपन dx यसलाई समझिने स्टाल ऐको जस्तै हेर्नुस् है यहाँ निर साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x लाई y मान्दिनुस् x कति हुने भयो साइन xy हुने भयो अब डेरिवेटिव चाहियो इनवर्स भनेपछि 1 तल डेरिवेटिव गर्ने माथि 1 हुने भयो जुन मा पनि 1 अपन जे हुन्छ तलै हुन्छ भाइ यहाँ निर सो कसको डेरिवेटिव यसको यो साइन हाइपरबोलिक y को डेरिवेटिव कति हुन्छ cos हाइपरबोलिक y तर यस्तो लेखेर भएन इन टर्म्स अफ x मा आन्सर लेख्नु पर्यो यो भनेको 1 अपन cos हाइपरबोलिक y इन टर्म्स अफ x मा cos हाइपरबोलिक y कसको थाहा छ तपाईलाई साइन हाइपरबोलिक y को भ्यालु थाहा छ x को फर्म मा साइन हाइपरबोलिक थाहा छ तर तपाई छ cos हाइपरबोलिक y भयो नि यहाँबाट चेन्ज गर्नुस् cos हाइपरबोलिक भनेको कति रहिस 1 कति रहिस हेर्नुस् त साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x होइन रहिस त 
यक्स भी होना वाई रही ये तो पो रही वन अपन रुट ओवर वन प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई बने पीछे इसको एंसर कभी वन अपन रुट ओवर वन प्लस साइन हाइपरबोलिक वाई बने एक्स स्क्वायर ये तो फर्मुला होने भो बी नंबर में डेरिवेटिव अफ कस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स अपन डी एक्स सेम प्रोसेस वन अपन जे हो तल हो मैं भू अगि यही थी अब ल कस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स लाई मंदिर एक्स इज इक्वल टू कति होने भाई कस हाइपरबोलिक वाई डेरिवेटिव तल हो वन अपन कस को डेरिवेटिव कस हाइपरबोलिक कस वाई भाग माइनस साइन वाई हो तर कस में के पोजिटिव होने पढ़े सो कस हाइपरबोलिक वाई बने कति हो साइन हाइपरबोलिक वाई इसलिए एक्स में लानस कति हो तो साइन हाइपरबोलिक वाई इन टर्म्स अफ एक्स में लस कस हाइपरबोलिक वाई तो तर फिर यही पेलो रिनेसन ल भन्नस साइन हाइपरबोलिक वाई बने कति रही भादा रुट भि कति रही कस हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई माइनस वन रही रुट ओवर कति रही कस हाइपरबोलिक कति हो एक्स स्क्वायर माइनस वन होनी भो इस फर्मुला तैयार ने लेखन सकूँ हेन हाई अर्क हेन सी नंबर में डेरिवेटिव अफ तईसंग टेन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स अपन डी एक्स टेन हाइपरबोलिक को यो यह ये वन अपन टेन हाइपरबोलिक वाई टेन हाइपरबोलिक वाई बने कति हो सेक हाइपरबोलिक वाई ल हेन टेन हाइपरबोलिक वाई बने सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई लाई फिर के लानस टेन हाइपरबोलिक वाई में लानस सो डाइरेक्ट हेड तो कन्फ्यूज होगा टेन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वा वाई भनदिन एक्स इज इक्वल टू क्या टेन हाइपरबोलिक वाई सो वन अपन टेन हाइपरबोलिक वाई बने सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई सो सेक हाइपरबोलिक वाई बने कति रही रुट भि कति रही रुट भी होते रहे यहाँ तो सो वन माइनस कति रही वन माइनस टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई सो वन माइनस कति होने भाई एक्स स्क्वायर ये फर्मुला होने भाई डी नंबर में डेरिवेटिव अफ कसेक इनवर्स एक्स अपन डी एक्स एकदम सजिल फिर फिर हेन यहाँ अब फिर फर्मुला बनाने थाल पो सो इक्जाम में यह छा मत एवं आँस आँस फिर हंड्रेड पर्सेंट ग्यारेटी दिए कसेक हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई कर दिन एक्स इज इक्वल टू कसेक हाइपरबोलिक वाई भनदिन अब यह वन अपन कसेक हाइपरबोलिक को डे डेरिवेटिव कसेक बनी थे नेगेटिव में आई माइनस आई सको अगड़ी ल हेन कसेक हाइपरबोलिक वाई अब कसेक हाइपरबोलिक वाई को डेरिवेटिव कति हो कति हो वन अपन तो माइनस माइनस अगड़ी आई सको कसेक हाइपरबोलिक वाई बने कति हो कसेक हाइपरबोलिक वाई इंटू कसेक इंटू कट हाइपरबोलिक वाई कसेक हाइपरबोलिक वाई बने कति एक्स इंटू कट हाइपरबोलिक वाई बने कति रही लगता कट हाइपरबोलिक वाई बने रुट ओवर वन प्लस कति होने भाई कसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स थे वन प्लस एक्स स्क्वायर ये फर्मुला होने भाई ई नंबर में डेरिवेटिव अफ कसेक कति सेक हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स अपन डी एक्स अब इक्जाम में तो यह छवे बाहरवे अठारह वे तो पढ़् पड़े एवं आने वो इक्जाम में सो इसी तैयार जानू जस्तु सुखे फर्मुला आए इक्जाम हल में एक मिनट में तो तब हाल हे सो चिट यता लेखने काम नगर सो ये सजिल मेथड होता हो तरह दाया बाया कर थाल्भ तेल होने रिस्क बनाई दी मोटू ढुक 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 हो हेन चोरना पी क्या सजिल सेक हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई एक्स इज इक्वल टू कति हो सेक हाइपरबोलिक वाई हेन हाई सो अब सेक हाइपरबोलिक वाई भे सेक वाई हाइपरबोलिक को डेरिवेटिव नेगेटिव में आँच माइनस वन अपन सेक हाइपरबोलिक वाई बने कति हो सेक हाइपरबोलिक वाई इंटू टेन हाइपरबोलिक वाई कस को भैल्यू था सेक हाइपरबोलिक वाई एक्स टेन हाइपरबोलिक वाई बने रुट अंडर लि टेन को भैल्यू कति रहे इन टर्म्स अफ सेक में टेन को भैल्यू इन टर्म्स अफ सेक में कति रहे वन माइनस सेक हाइपरबोलिक वन माइनस एक्स स्क्वायर यो तो भू रही अंतिम अंतिम में पुगि सको डेरिवेटिव अफ कट हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स अपन डी एक्स ये तो ठैक्क टेन को तो नेगेटिव हाल दिए मिली हाल तेरी समझिता भी हो तब मिलाई आप मिलाईद कसरी मिला सकता इसको भैल्यू माइनस वन अपन अब हेन हाई तट हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स वाई मंदिर एक्स इज इक्वल टू कति कट हाइपरबोलिक वाई सो वन अपन कट हाइपरबोलिक को डेरिवेटिव कति हो कसेक माइनस माइनस आई सको कसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई तर तरह इसी इक्जाम में वाई को फॉर्म में तो राखना पाँन 
बने पची यो y लाई x में लाना तो कौस को वैल्यू था सा कोट को था सा बने सी कौस एक लाई कोट में लाना है ये नुस्खा ही कौस एक लाई कोट में लानी रिलेशन के सामी संगति ये नुस्खा वन अपन कौस एक लाई कोट में लानु पड़े हो यानी रहता कोट हाइपरबोलिक को कती उनसा कौस एक हाइपरबोलिक स्क्वायर y उन्हीं बायो बने पची माइनस वन अपन कौस एक कट हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई माइनस वन ए ही वैल्यू रख दिनों उस कट एच वाई बने को एक्स आई से क्यों सो एक्स स्क्वायर माइनस वन इतनी तपाईं को फॉर्मूला उनसा सो यो नॉलेज बेस्ड प्रॉब्लम जून तपाईं ले एग्जाम में गरा घोकेरा जैप्पल लेकिन शक्नु उनसा सो अब घोकनी आफी एग्जाम में तपाईं ले इसलाय आफी फॉर्मूल ग्रेटर दैन वन एक्स को भैल्यू सेक हाइपरबोलिक में कस्तो होने वाला एक्सिस लेस देन वन होने वाला ऐ ऐसे भी तो पहले हेनो सकते हैं सही था